Les lions indomptables, le réaménagement des staff techniques des lions indomptables. Voilà, et donc la FECA Foot a sorti un communiqué à l'occasion. Fédération camerounaise de football, communiqué final de la session du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football, tenu le 2 octobre 2024. L'an 2000-2024 et le 2 du mois d'octobre s'est tenu par visioconférence une session du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football sur convocation de son président, M. Etofi Samuel. Outre M. Etofi Samuel, le président de la FECA Foot était présent, Mme Eko Mendomoseline, première vice-présidente, M. Abdul Karim, deuxième vice-président, M. Jampir Arthur, troisième vice-président, Monsieur Biga Ndja Félix, quatrième vice-président. Monsieur Ndjounan Blaise, secrétaire général de la FECA Foot, rapportait les points suivants inscrits à l'ordre du jour. Propos introductifs du président de la FECA Foot. Point dans, sur l'encadrement technique, administratif et médical des lions indomptables du Cameroun à l'issue de la réunion de concertation en date du 1er octobre 2024 entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Trois divers. Le quorum étant atteint, le comité d'urgence de la FECA Foot a pu valablement délibérer conformément aux dispositions des articles 40 alinéa 11 et 49 des statuts de la FECA Foot. Après l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, considérant la loi numéro 2018-014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun, considérant les dispositions des décrets numéro 2014-314, 384 du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football signée par le président de la République du Cameroun, considérant la convention MINSEP FECAFU du 5 février 2015 relative à la gestion des sélections nationales de football, considérant les dispositions de l'article 40 alinéa 11 des statuts de la FECAFU consacrant l'exclusivité du comité exécutif en matière de désignation de tous les membres de la structure d'encadrement technique et administratif de l'équipe nationale masculine A, considérant le communiqué conjoint MINSEP FECAFU du 1er octobre 2024, le comité d'urgence à l'unanimité de ses membres a pris les résolutions suivantes. Résolution 1. Le comité d'urgence à l'unanimité des membres prend acte du réaménagement du staff technique, administratif et médical des lions indomptables du Cameroun, ainsi à effectuer tel qu'il suit. Entraîneur sélectionneur, M. Marc Brice. Assistant du sélectionneur, M. Joachim Mounonga. M. Giannis Zilouriste, analyste vidéo. Superviseur analyste, M. François Omambiyik. Monsieur Achou Cyprien Besson, entraîneur adjoint numéro 1, Monsieur Ntungum Pilé Martin, entraîneur adjoint numéro 2, Monsieur Pagou David, entraîneur des gardiens de but, Monsieur Kameni Idriss Carlos 1 et Alium Boukar 2, médecin, Docteur Fotso Nguabap, Nguabap Patrick Joël, préparateur physique, Monsieur Manouvrier Christophe, Coordonnateur général des sélections nationales, M. Atouba Timothée. Coordonnateur adjoint numéro 1, M. Pensy Serge Reynold. Team manager, M. Anouldi Nicolas. Team press officer, M. Thierry Ndo. Agent de liaison, M. Ebola Abada Arnold. Kinésithérapeute, M. Che Awa Daniel. M. Kalegem Fomekon Elias. Résolution 2. Le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres, recommande au président de la FECA Foot de communiquer à la FIFA et à la CAF l'encadrement technique, administratif et médical des lions indomptables du Cameroun, ainsi réaménagé pour leur parfaite information et de procéder à la conformisation des actes de prise de fonction des personnes désignées. Fait à Yaoundé le 2 octobre 2024, le secrétaire général Blaise Djounan. Voilà, ça c'est le communiqué en langue française et en langue anglaise. Let me read final communiqué of uh, the session 
of the emergency committee of the Cameroon Football Federation held on uh, 2nd October 2024. The year 2024 and on the second day of October, a meeting of the emergency committee of the Cameroon Football Federation was held by video conference at 2 p.m. convened by its president, Mr. Etofi Samuel. The following were present with uh, Etofi Samuel, president of Fekafort, Madame Eko Mendomo Celine, first vice president, Mr. Abdul Karimu, second vice president, Mr. Japi Akchu, third vice president, Mr. Mbiga Ja Felix, fourth vice president, Mr. Njunan Blaze, secretary general of Fekafort, was reporting on the following items on the agenda. One, opening remarks by President of Thicker Foot. Two, update on the technical, administrative, and medical supervision of the Indomitable Lions of Cameroon following the consultation meeting held on 1st October 2024 between the Ministry of Sports and Physical Education and the Cameroon Football Federation. Miscellaneous debt. The emergency committee of Faker Food, having attained a quorum, was able to deliberate uh, validly in accordance with the provisions of Article 40, Paragraph 11 and 49 of the Faker Food Statute. Following the items on the agenda, the following uh, the emergency committee, one, considering law number 2028, sorry, 2018. Uh, slash uh, 014 of 11 July 2018 on the organization and promotion of uh, fiscal and sports activities in Cameroon. Considering the provision of decree number, sorry, number 2014 slash 384 of the 26 September 2014 on the organization and functioning of uh, national football selection signed by the President of the Republic for Batilimi Bia Bivondo. Considering the Minsefika Foot Agreement of 5th February 2015 on the management of national football teams, uh, considering the provision of Articles 40, Paragraph 11, Paragraph 11 of the Fika Foot Statute, which stipulates uh, the exclusivity of the Executive Committee in the appointment of all members of the administrative, sporting, and technical management structures of the Cameroon men's and women's national teams. Considering the joint MINSEP FECA food communique of 1st October 2024, the emergency committee unanimously adopted the following resolutions. Resolution 1, the emergency committee by unanimous vote of its members took note of the reorganization of the technical, administrative, and medical staff of uh, the Indomitable Lions of Cameroon 2, as uh, outlined below. Head coach Mark Breeze, assistant coaches Joaquin Mununga, Janice Zilloris, video analyst, supervisor analyst Francois Omambik, Ashu Cyprien Bisso, assistant coach number one, uh, Monsieur um, uh, Tungo Pile Mata, assistant coach number two, Pagu David, goalkeeper coaches Mr. Kamini Idris Carlos, he's the first coach, the second one that's his assistant is Leon Boca, doctor. Uh, Mr. Fotso Nguaya Patrick Joel, fitness coach Manuvre Christophe, coordinator of national selections Atuba uh, Timothy, uh, deputy coordinator Pensy Serge Reniold, team manager Aloji Nicola, team press officer Do Eli Thierry, liaison officer Ebolo Abada Pierre Arnold, uh, physiotherapist Che Awa Daniel Kelegwem Fomukong Elias. Uh, the last part of this document, Resolution 2, the Emergency Committee unanimously recommends that the President of Fakerford informs FIFA and CAF of the recognized technical, administrative, and medical staff of the Indomitable Lions of Cameroon so that the process with the confirmation of acts of assumption of office of the designated persons, Yaoundi, 2nd October 2024, signed by Junan Blaise, who was the Secretary General of the Cameroon Football Federation. That's the latest document that was published yesterday by the Cameroon Football Federation after the joint communique signed by Mr. Samuel Etofi, the president of uh, the Cameroon Football Federation, Fika Foot, and uh, uh, Professor Nassis Mwele Kombi, uh, the Minister of Sports and Fiscal Education. Quelqu'un a bien dit, la paix est bien.